हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं अच्छे हैं अच्छी बात लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने एक्सटर्नल नोस्टेल से लेके फिर नेजल चैम्बर फिर इंटरनल नोस्टेल और फिर फेरिंग्स एंड लास्ट में हमने लेरिंग्स टॉपिक को किया था ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट अब लेरिंग्स से आगे जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम का जो पार्ट है वो ट्रैकिया है और फिर ये ट्रैकिया किस प्रकार ब्रोंकस और ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट होता चला जाता है और पूरे लंग्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक और वो है हमारे ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई अब जो ट्रैकिया है पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकिया ट्रैकिया आप सबको पता है ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज वट ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप क्या कहेंगे इसको विंड पाइप या हम इसको एयर पाइप भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें से हवा जाएगी जो हमारी इसो फेगस होती है उसके फ्रंट में ये होती है जैसे ये जो हमारी पाइप है ये विंड पाइप है और इसके पीछे इसो फेगस एंड प्रेजेंट ये भी बता देता हूं मैं एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ वट फ्रंट ऑफ इसो फेगस इसोफेगस इसोफेगस का मतलब फूड पाइप ये फूड पाइप के आगे है दूसरी बात ये जो ट्रैकिया है ये 10 से 12 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और जिसकी जो चौड़ाई है जो विड है वो करीबन ढाई सेंटीमीटर की होती है इट्स लेंथ इट्स अबाउट 12 टू 14 सेंटीमीटर एंड विथ विथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर यानी कि ये जो चौड़ाई है उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर जैसे हमने ये वाला पार्ट कल किया था ये हमारा किस पार्ट को दर्शाता है लेरिंग्स को अब इसके नीचे ये ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ये हम क्या कहने लग रहे हैं ट्रैकिया ये है ट्रैकिया इस ट्रैकिया के ऊपर ये जो इनकम्प्लीट सी से के पंद्रह बीस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं उनको हम कार्टिलेज रिंग कहेंगे क्या कहेंगे कार्टिलेज रिंग तो जो आप देख रहे हैं जो हमारा ट्रैकिया है वो लेरिंग्स से उसके लोअर पार्ट से एक्सटेंड होके और यानी कि जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर जाता है तो इट इट स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम लेरिंग्स लेरिंग्स ये लेरिंग्स से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड अप टू आप यहां देख रहे हैं एक्सटेंड अप टू थोरेसिक रीजन थोरेसिक रीजन जो थोरेसिक रीजन है उसको चेस्ट रीजन भी कह सकते हैं हम यानी कि फिर ये लंग्स में आगे चल के इसकी ब्रांग घुसेंगे अब एक और खास बात इट इज ये ध्यान रखना इट इज वेल सपोर्टेड सपोर्टेड कह सकते हैं आप प्रोटेक्टेड कह सकते हैं 
supported by incomplete incomplete c shaped incompletely incomplete c shaped kya hai c shaped c shaped 16 to 20 cartilaginous ring cartilaginous ring ये आपको ध्यान रखना है जो हमारा ट्रैकिया है वो इनकम्प्लीट सी से कार्टिलेजिन शरीर से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हुआ है और वो कितने हैं कार्टिलेजिन शरीर 16 टू 20 इन नंबर्स अब ये इससे क्यों सपोर्ट किया हुआ है आपको बात समझ में आई गई होगी क्योंकि ये होलो पाइप है मान लीजिए ऑक्सीजन की या एयर की कमी में ये क्या हो सकता है ये श्रिंक हो सकता है ये कुलैप्स हो सकता है ये पिचक सकता है तो ये पिचके ना इसलिए नेचर ने हमें बॉडी के अंदर इस तरीके की कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स दी हैं ताकि वो जीवन को बचा सके तो इसी तरीके से ट्रैकिया की रक्षा का जो जुम्मा है वो इन कार्टिलेजिनस रिंग का है तो मैं ये लिख भी देता हूं इसका फंक्शन दीज रिंग्स दीज रिंग्स ये जो रिंग्स हैं हेल्प्स टू प्रिवेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट श्रिंकेज श्रिंकेज ऑफ ट्रेकिया जो ट्रैकिया है वो श्रिंक ना हो जाए एस एच आर आई एन के ए जी ई के ए जी ई वो श्रिंक ना हो जाए तो ट्रैकिया को किससे सपोर्ट किया हुआ है कार्टिलेजिनस रिंग से ये ट्रैकिया है अब ये ट्रैकिया आगे चल के ये दो ब्रांच में बाइफर्केट हो जाएगा ये जो दोनों ब्रांच है आप ध्यान देना इन दोनों ब्रांच के ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग होती है हाँ इससे आगे कार्टिलेजिनस रिंग रेयरली डेवलप होती है पोरली डेवलप होती है और एबसेंट हो सकती है तो ये जो इसकी ब्रांच बनी एक इस तरफ एक इस तरफ आप इस तरफ देखेंगे तो ये लेफ्ट है और ये इस तरफ वाली देखेंगे तो ये राइट right है तो जो लेफ्ट और राइट ब्रांच बनी है हम इनको लेफ्ट और राइट ब्रोंकस बोलेंगे ब्रोंकस ब्रोंकस देखिए अगर हम दोनों को कहें तो ब्रोंका ही हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है ब्रोंका ही लेकिन अगर एक का नाम लिख रहे हैं तो ब्रोंकस अगर हम ऐसे दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लेबल करते तो क्या बन जाता ब्रोंकाई क्योंकि ब्रोंकस सिंगुलर है और ब्रोंकाई प्लूरल तो अब जो ये ट्रैकिया है इस ट्रैकिया की दो ब्रांच बन जाती हैं और इन दोनों ब्रांच को हम ब्रोंकाई कहेंगे वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के रूप में जानी जाएंगी अब अब इसको मैं थोड़ा सा फिर से ऊपर बनाऊंगा ताकि आप ये जो ब्रोम काई और सेकेंडरी ब्रोंकाई और ट्रसरी ब्रोंकाई को ध्यान से समझ सके ये हमारा ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया की दो ब्रांच ठीक है ये दो ब्रांच और ये मैंने बता था कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं अब इनका क्या नाम दिया गया था ये लेफ्ट या राइट इस तरफ लेफ्ट तो ये क्या है लेफ्ट ब्रोंकस और ये राइट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस अब ये पहली बार बाई फर्केट हुआ है ट्रैकिया तो इसलिए इसको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं प्राइमरी राइट ब्रोंकस प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस अब फिर ध्यान से देखें 
ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों जो ब्रोंकस हैं ये अब अपने लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगे अब अपने का मतलब लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकस राइट लंग मैं थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन से ये दिखाना चाहूंगा ये ये मान लीजिए हमारा क्या है लेफ्ट लंग अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये आगे चल के फिर सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर बढ़ जाएगा फिर बाइफर्केट हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस ये भी सेकेंडरी ब्रोंकस है ये भी सेकेंडरी तो हम दोनों को सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं ऐसे ही ये इसके अंदर भी बटेगा अगर ये हम देखें ऐसे तो ये इसकी सेकेंडरी बन जाएगा बट हम एक में इसको अच्छे तरीके से देखेंगे समझेंगे उसी तरीके से ये दूसरे लंग्स में भी पैटर्न एजिटीज होगा अब ये सेकेंडरी प्रोमोकस फिर ये दोनों भी बटेगी फिर मैं जैसे एक को ले लेता हूं जैसे ये फिर बटे और ये किसमें टर्सरी ब्रोमोकस के अंदर बटेगी किसके अंदर टर्सरी ब्रोमोकस यानी कि ये भी ब्रोंकस ये भी ये टर्सरी है ये भी टर्सरी है और दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ब्रोंकाई हो जाएगा मैं बार बार बता रहा हूं ये प्लूर है तो ये टर्सरी ब्रोंकस के अंदर कन्वर्ट अब ये टर्सरी ब्रोंकस आप देखेंगे ये ब्रोंक्योल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रोंक्योल्स ब्रोंक्योल्स यानी कि जो टर्सरी ब्रोंकस है उसकी भी और फर्दर बाइफर्केशन हुई है और फर्दर ब्रांच बनी है अब आप ये भी समझे ये भी बनाएगी ऐसे मैं इसको छोड़ रहा हूं नहीं तो बनाएगी ये भी ऐसे ये भी क्या बन जाएगी ब्रोंक्योज ये भी आगे चलती है ये भी टर्सरी बट हम एक उसको लेके समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अब ये जो ब्रोंक्योज है ये आगे चल के फिर बाइफर्केट हो जाती है और पतली पतली कुछ स्ट्रक्चर सी बना के फिर अपनी ब्रांच शो करती हैं तो हम ब्रोंक्योस के जो फर्दर ब्रांचिज बनती हैं उनको हम अल्वियोलर डक्ट कहेंगे क्या कहेंगे अल्वियोलर डक्ट क्या कहेंगे अल्वियोलर डक्ट ये अल्वियोलर डक्ट ये भी ये भी ये भी बहुत सब इसकी भी बनेंगे आगे चल के और फिर इन और डक्ट के जो टर्मिनल एंड है वो एक बैलून लाइन स्ट्रक्चर से बंद हो जाते हैं ये बैलून लाइन स्ट्रक्चर जो बनती है बैलून लाइन स्ट्रक्चर इनको हम अल्वियोलाई कहेंगे क्या कहेंगे अल्वियोलाई अल्वियोलाई ये प्लूरल है अल्वियोलाई अगर एक को कहें एक का नाम तो अल्वियोलस अल्वियो लस। तो अल्वियोलस और अल्वियोलाई सिंगुलर और प्लूरल दो रूप हैं तो ये यानी कि ये आगे चल के और बटेगी तो इससे भी बहुत सारे बैलून लाइन स्ट्रक्चर बन जाएंगे ये भी आगे चल के इस, इसी तरीके से डिवाइड होंगे इसके भी बैलून बन जाएंगे और दूसरे लंग्स में भी ऐसे ही बहुत सारे बैलून बन जाएंगे और यानी कि ये जो एल्वियोलस है ये बैलून लाइन स्ट्रक्चर है बैलून लाइन स्ट्रक्चर को यंग एलवेलस कहते हैं और इसका जो ये जो ये सरफेस है यही गैसेस एक्सचेंज में क्या करेगा मदद करेगा तो हम एक और खास बात आपको यहां बता दें जब ये ट्रैकिया दो ब्रांच में डिवाइड होता है जिस पॉइंट से उस पॉइंट को एक स्पेसिफिक टर्म से जाना जाता है और वो टर्म है करीना यानी कि इस पॉइंट से ये और ये दोनों ब्रांच अलग हुई हैं तो इसको हम करीना कहेंगे यानी कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्रैकिया बाइफर्केट एंड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस तो उसको हम करीना कहने लगे हैं अब आपने ये देखा ये सारा ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स 
अलवियोलर डक्ट एंड देन लास्ट में अलवियोलस बनते हैं अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे इसी को बताने की कोशिश तो जो ट्रेकिया है ट्रेकिया फर्दर ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच दो ब्रांच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकाई से ही कहा मैंने पिलोरल के दोनों ही कर चुके प्राइमरी ब्रोंकाई उनको हमने अभी आपको बताया क्या कहते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस कर चुके अब फिर थोड़ी सी आगे की बात है राइट राइट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एक खास दिन ध्यान देने योग्य बात है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एंटर इनटू एंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग रिस्पेक्टिव लंग आप अपने लंग में प्रवेश कर जाएंगे मतलब लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकस राइट लंग में ये लेफ्ट राइट का आपको देखना है इस तरफ ये लेफ्ट है इस तरफ ये राइट है अब ये कैसे हुआ जैसे मान लीजिए आप मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने लग रहे हैं जैसे अब आपको इसी तरफ तो दिखाई देगा ना लेफ्ट यानी कि ये लेफ्ट की तरफ लेफ्ट है और इस तरफ जो मेरे राइट एंड साइड की तरफ है वो राइट लंग है तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सामने है जैसे अब मैं खड़ा हूं तो आप मेरा मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो जो मेरा लेफ्ट है वो आप लेफ्ट पढ़ने लग रहे हैं जो ये मेरा राइट है वो आप राइट लंग को तो इसी तरीके से इस लेफ्ट और राइट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है अब दूसरी बात द पॉइंट द पॉइंट From where the point from where trachea bifurcate trachea bifurcate ये bifurcate का मतलब दो ब्रांच के अंदर जब ये बट जाता है is called करीना उसको हम करीना कहेंगे ठीक है करीना दोनों के अंदर ये अब मैंने ये बता था कि ये लंग्स में अंदर जाने के बाद बहुत सारी ब्रांच ब्रांच और ब्रांच में बटता चला जाएगा जैसे कि आप इस डायग्राम पे यहां पर देख रहे हैं और आफ्टर दैट आफ्टर दैट यानी कि जब ये प्राइमरी प्रोंकस लंग के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है आफ्टर दैट प्राइमरी प्रोंकाई किस में बट जाती है मैं अगर तीर का निशान दिखाऊं किसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर और फिर टर्सरी ब्रोंकाई किसके अंदर यहां तक दिख रहा होगा आपको या ब्रोंक्योल्स 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 के अंदर और फिर ये जो ब्रोंक्योल्स है यो किसके अंदर चला जाता है बेटे किसके अंदर और बट जाएगा अल्वियोलर डॉट और फिर अल्वियोलर डॉट से ये अल्वियोलस अल्वियोलस या अल्वियोलाई प्लूरल में अल्वियोलाई यानी कि अब आप समझ सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्टिल्स में आया हमारी जो एयर है अब देखो मैं इसको दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले एयर कहां से एंटर करती है और फिर कहां तक पहुंचती है तो सबसे पहले एयर कहा आई एक्सटर्नल नोस्टिल्स में कहा आई एक्सटर्नल नोस्टिल्स उसके बाद नेजल चैम्बर नेजल चैम्बर उसके बाद बेटा इंटरनल नोस्ट्रिल आर इंटरनल नोस्ट्रिल और फिर इंटरनल नोस्ट्रिल से किसमें आई बताओ फेरिंग्स 
और फेरिंग्स से लेरिंग्स लेरिंग्स से फिर बताओ लेरिंग्स से अभी आज किया था शुरू ट्रैक किया और फिर ट्रैक किया से प्राइमरी ब्रोंकाई और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई और फिर टर्सरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स और फिर ब्रोंकियोल से अल्वियोलर डक्ट और फिर अल्वियोलर डक्ट से लास्ट में कहा पहुंची अल्वियोलस अल्वियोलस ठीक है अब आपको क्या देखना है ये जो अल्वियोलस है अब इसके बारे में दो चार बात हम देखते हैं क्या है एटीजे ये बहुत ए के बारे में अल्वियोलस मतलब ए अल्वनाई मतलब अनेक बहुत सारी इटीजे बैलून बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैवी हैवी वेरी थिन मेम्ब्रेन वेरी थिन मेम्ब्रेन ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है इस बैलून की इस अल्वियोल की ये बहुत पतली होती है हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर मान लीजिए ओ टू देखो ध्यान से ओ टू अगर इस रास्ते से हमारे लंग्स के अंदर अगर प्रवेश करेगी ठीक है तो लास्ट में अल्वेलस के अंदर पहुंच जाएगी और फिर यहां से वो एक्सचेंज होगी क्योंकि अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे ये जो अल्वेलस है अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके ऐसे बताने लग रहा हूं ये हमारा क्या है अल्वेलस और इसके अल्वेलस के जो दीवार है जो चारों तरफ वो बर्ड कैटेगरी से बिल्कुल ये कवर्ड है यानी कि इसकी जो वॉल है वो हाईली वस्कुलर है ये मान लीजिए आरबीसी है ये इसमें कहीं कहीं पर ये तो ये क्या है ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल कह सकते हैं ब्लड वेसल की जो पत्नी फाइव ब्रांच होती है बेटा उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं बट यहां पर आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी एक ही है जब ब्लड वस्कुलर सिस्टम बनाएंगे तो कैपिलरी और वेसल में अंतर बताएंगे ब्लड ये वेसल्स पतली ब्लड वेसल्स अब यानी कि यहां पर क्या है ऑक्सीजन अब ये ऑक्सीजन ऑलिवस में से इसकी मेम्ब्रेन में से होती हुई और किसके अंदर चली जाएगी इस ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है ब्लड और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है आपने दसवीं में भी पढ़ा है प्लाज्मा और सेल्स और हम यहां पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं सेल्स में भी आरबीसी की यानी कि जब ये अल्वेलस में आ जाता है और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं तो ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में जाके ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड में प्लाज्मा और सेल जो कि आरबीसी हम बात करने लग रहे हैं इन दोनों के माध्यम से जो हमारा टिश्यू है जो हमारा टिश्यू फ्लूड है जो हमारी सेल्स हैं उन तक ट्रांसपोर्ट की जाएगी वो कैसे की जाएगी वी विल डिस्कस इन लेटर कंटेंट राइट अब यानी कि अब यहां पर ऑक्सीजन आई हुई है तो अब वो ब्लड में जाएगी तो वो कैसे एक्सचेंज होगी उसको भी हम देखेंगे तो ये ऑलवेलस है अब आपको देखने में लग रहा होगा कि तीन चार नहीं मैंने जैसे इसकी आगे नहीं बनाई थी ये भी बन जाती ये भी इतनी बहुत सारी बन जाती हैं तो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट सेवेंटी फाइव क्रोड ऑलवेलाई आर प्रेजेंट इन वन लंग एक लंग में सेवेंटी फाइव क्रोड कई बुक्स लिखती हैं कि ये दोनों लंग्स में सेवेंटी फाइव क्रोड होती हैं अगर हम मान भी दें कि दोनों लंग्स में ये सेवेंटी फाइव करोड़ है फिर भी फिर भी ये इतना ज्यादा सरफेस एरिया बना देती हैं कितने के बराबर 200 मीटर स्क्वेयर एरिया के बराबर 
दे ही देते हैं मैं लिख देता हूं मान लीजिए मोस्ट ऑफ द बुक्स बोथ लंग्स बोथ लंग्स हैव मोर देन मोर देन कई बुक्स इसमें थ्री हंड्रेड मिलियन लिखती है कई सेवेंटी फाइव क्रोड्स तो हम एक बुक की मान लेते हैं थ्री मोर देन सेवेंटी फाइव क्रोड ऑलवियोल दोनों लंग्स कितने हैं कितने अलविलाई है सेवेंटी फाइव क्रोन विच इंक्रीज ये खास बात विच इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इंक्रीज द सरफेस एरिया अप टू टू हंड्रेड मीटर स्क्र यानी के टू हंड्रेड मीटर स्क्र यानी के दो सौ गज का पूरा प्लोट जितनी जगह होती है उतने ये जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर जो ये अलविलाई है इतना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा बड़ा यानी के लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होंगी और आसानी से होंगी तो ये हमारी थी अलविलाई तो इतना बढ़ा देती है ये सरफेस एरिया और अल्टीमेटली ये किसके अंदर चली जाती है फिर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से प्लाज्मा उस आरबीसी के द्वारा ये हर सेल को हर टिश्यू के पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती है रिवर्स देखें तो जैसे टिश्यू से सीओ टू जो निकलती है सेल से जो सीओ टू निकलती है अप्रोक्सीडेशन ऑफ फूड वो किस में आ जाती है अल्वियोलस अल्वियोलस में फिर अल्वियोलस से अल्वियोलर डक्ट में और फिर धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा नोस्टिल के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी तो ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स